Noite. Desnazificação. Ou, como diria um coach, mudança de mindset genocida para parar de vibrar na energia do fascismo. <risos> Ou, como diria a Jovem Pan, corte de gastos. <risos> Ou, como diria o Monarque, pra que isso, gente? <risos> Ou, como diria o Olavo de Carvalho, tô sentindo uma pontada aqui. Às vezes... Parece que a onda nazista que o dominou o noticiário das últimas semanas veio para ficar, mas existe esperança. Por quê? Porque tem muitos precedentes históricos de obsessões que a gente largou depois de um arrobo de bom senso. É só lembrar que o mundo todo já curtiu ombreira, sim. Crianças, o mundo inteiro se vestia igual de Dimocó. Claro, isso não significa que a gente não curta mais nenhum modismo sem sentido. A prova disso é que a juventude hoje, gente, está fumando cotonete. Tem uma nova moda perigosa se espalhando pela internet entre adolescentes e virando motivo de muita preocupação. É o desafio de fumar cotonete. É isso mesmo que você está vendo. Adolescentes colocam a saúde em risco, ensinam a acender e fumar cotonetes na disputa de visualizações e curtidas. Não há limite para estupidez. Mas sim, existe um desafio no TikTok que consiste em fazer as pessoas fumarem cotonetes de ouvido. Sim, o TikTok, aparentemente, ele está cumprindo a função do primo delinquente que todo mundo tinha. Aquele que te desafiava a fazer merda para depois contar para tua mãe. O problema não é nem o cotonete, tá? É que ele é a porta de entrada para outras drogas, crianças. Você, adolescente, quando você vê, você tá cheirando o polvilho antisséptico. Um belo dia, você tá tendo que vender a televisão de casa pra comprar um hipoglós. O fato, gente, é que as modas passam. E o brasileiro já conseguiu abdicar de alguns hábitos que pareciam arraigados pra sempre. Não bastasse fumar em ambiente fechado, nossos pais dirigiam sem cinto de segurança, frequentemente bêbados. Que é bem mais perigoso que fumar cotonete. Quando surgiu a obrigatoriedade lá do cinto, ou a lei seca, ou a proibição do fumo, parecia que a coisa nunca ia vingar. E hoje em dia, nem o carro mais te deixa de dirigir sem cinto. Fica apitando até se tomar alguma providência. Um automóvel, hoje, tem mais responsabilidade que um pai de família nos anos 80. <risos> Mas como é que a gente vai mudar o mindset do povo? Para que o nazismo brasileiro, esse paranazismo que saiu do esgoto nas últimas semanas, vire uma espécie de ombreira. E, de forma mais ampla, como é que a gente faz não só para desnazificar o Brasil, mas também desbolsonarizá-lo, tornando impossível que essa ideologia baseada no ódio, no negacionismo, no fundamentalismo religioso, siga assombrando o país para sempre. Como é que a gente faz para botar limites na nossa estupidez? Como que faz? Bom, a sorte, a boa notícia é que o Brasil não inventou o nazismo. E já que a gente copiou a doença, também pode copiar os países que conseguiram erradicar, ou pelo menos controlar, essa epidemia. Se a Alemanha hoje não tem um partido nazista forte, não é porque eles fizeram igual o PSDB e filiaram o Dória para acabar com o partido. Não é porque eles botaram a Aécio Neves na presidência. Não. Teria sido mais rápido. Mas não. Eles passaram por um processo chamado desnazificação, que tomou muitos anos e custou muito caro. Sim, foi longo e caro como a prótese de um militar brasileiro. Ah, mas, Gregório, não tem nada a ver se comparar a Alemanha de 45 com o Brasil de 2022. Mais ou menos, gente. No final da guerra, os alemães também estavam perdidos, aguardando uma manifestação do seu líder, muitos deles mantendo bloqueios nas estradas, com medo da chegada do inimigo vermelho, enquanto rezavam pela intervenção salvadora de um exército que já tinha se rendido. E onde é que estava o líder deles? Estava escondido num bunker, isolado, com seu cachorro. E está aí uma grande diferença entre Hitler e Bolsonaro. Hitler tinha um cachorro. <risos> Não precisou roubar de ninguém. E como foi que rolou a desnazificação na Alemanha? Primeiro, foi preciso dividir o território alemão em zonas controladas pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Sim, eles botaram um monte de gente que se odeia para morar junto. Fizeram grandes de férias com eles. Com a diferença que tinha uma ogiva nuclear na mão da Gabi Brandt. Eles fizeram de férias com o eixo. No processo de desnazificação, também foi importante desarmar e desmilitarizar a Alemanha. 
Sim, a indústria armamentista foi apropriada pelos aliados ou desmantelada e o país foi proibido de ter um exército. Sim, se o Brasil quiser seguir o mesmo caminho, todos os generais da ativa vão ter que passar para a reserva. No caso, a loja reserva. Onde eles podem fazer qualquer coisa por mim, a não ser trabalhar no caixa. Vai dar problema. Já que vão cortar o fornecimento de Viagra, inclusive, é até melhor que os militares saiam da ativa e passem para passiva mesmo. Vamos fazer, gente, que nem a Costa Rica. Sim, a Costa Rica aboliu o próprio exército há mais de 70 anos. E, graças a isso, triplicou sua cobertura de educação e de saúde. Além de, desde então, ter tido o segundo maior crescimento econômico da região. Sim, a Costa Rica, antes de abolir o exército, acho que se chamava só Costa. Ela só ficou rica depois que fez como a Alemanha e avisou para os milicos que acabou a mamata. No processo de desnazificação da Alemanha, também foi fundamental expor os crimes dos líderes nazistas. Não faltaram documentários sobre os campos de concentração, depoimentos das vítimas, filmes de ficção baseados em fatos reais, monumentos e exposições. Botaram escolas inteiras para assistir forçadamente filmes sobre campos de concentração. Hans, olha para frente. Fritz, acorda, é para assistir. Tem que assistir. Eu sei que é seu pai que está fazendo besteira. E daí? É para ver até o final. Abre o olho, garoto. Aqui, podemos fazer as pessoas se arrependerem do apoio ao governo Bolsonaro por um método bastante eficaz, que é o método constrangimento. Os últimos dias forneceram bastante material. Só mulher brasileira. Vamos ficar em frente aos quartéis da nossa nação. Essa luta também é sua. É pela liberdade. Em Xandão. Aqui não. Lutem. E lutem. Novamente. Claramente o cachorro esqueceu a fala dele. Mas ainda assim atuou melhor do que as senhoras. Parece a voz do Google lendo um texto. Elas não sabem quando vai terminar a frase. Perto disso, a voz do Google, na verdade, parece a Fernanda Montenegro. Eu fico imaginando o diretor da sobra de arte falando Gente, vamos outra. Sônia, faltou verdade no teu força. Fala mais força. Vamos outra que você fala. Força! Vamos lá, que tá meio... Tem... Vamos outra, gente. Vai, almoço. Eu acho muito vacilo como distribuíram as falas, aliás. Porque algumas ficaram com uma frase inteira, né? O Supremo Tribunal Federal, uma coisa grande. Outros ficam só com... É pelo. É pelo. Foi a frase que te coube. Parece que perguntaram pra ela, o que é isso na sua sopa? É pelo. <risos> Mas o melhor de tudo é ver que a direita adotou o quê? O jogral. Que é o pior hábito da esquerda. Então, assim, esse golpe não vai dar certo. Nunca, nunca deu certo na história um golpe com o jogral, gente. Eles inventaram a direita cirandeira. Eles estão há duas semanas de compor uma marchinha de protesto. O cara é do TSE. Será que ele é? Será que ele é petista? Vai ter. Vai ter marchinha de protesto. Daqui a pouco vão estar chamando protesto de ato. Mas voltando à desnazificação alemã. Depois de expor as atrocidades do nazismo, ficou mais fácil julgar os culpados. Foi a primeira vez na história em que propagandistas foram julgados lado a lado com assassinos em massa. E essa precisa ser a etapa seguinte aqui no Brasil também, responsabilizar as lideranças. Só o Bolsonaro, atualmente, já é investigado por quatro inquéritos autorizados pelo STF. Divulgação de notícias falsas sobre a vacina contra a Covid-19, vazamento de dados sigilosos no ataque ao TSE, fake news e interferência indevida na Polícia Federal. Repara que nem tem nada sobre a aquisição de móveis em dinheiro vivo, rachadinha, funcionário fantasma, experimentos médicos em Manaus. Parece que muita coisa ficou para a segunda temporada. <risos> Na punição aos crimes do nazismo, também foi necessário apelar para o pragmatismo. Afinal, o partido nazista tinha 8 milhões e meio de afiliados o que representava mais de 10% da população alemã na época. Eram médicos, cientistas, professores, advogados, tudo quanto é gente. Era impossível reconstruir um país inteiro sem eles. E também era impossível botar todo mundo no banco dos réus, a não ser que fosse um banco dos réus na, da, da, da casa da Ana Hickmann. A não ser que eles fizessem lá o tribunal de Alphaville, mas não rolou. 
Portanto, eles decidiram julgar apenas os líderes nazistas e trabalhar para mudar o mindset do povo alemão. E aqui no Brasil eles têm um problema parecido, porque 58 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro e nem todos esses são fascistas de carteirinha. Tem também os fascistas de crachá, os fascistas de pulseirinha, tem os fascistas de QR Code, fascista não praticante, fascista assintomático. Tem os fascistas fluidos? Tem os fascistas? Tem. Não, mas falando sério, tem gente que fica bem de amarelo e fala, é, vou usar sua camisa da CBF, foda-se. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer que a Alemanha não fez. A gente precisa entender quais conflitos sufocados trouxeram Bolsonaro ao poder. Bolsonaro é o político que, por quase 30 anos, ficou esfregando na nossa cara que a nova república não acabou com o porão da ditadura. Sim, ele já é o filho de uma desnazificação que não aconteceu, porque fomos deixando os horrores do regime militar ali para debaixo do tapete. Bolsonaro é o político que também se alimentou da nossa incapacidade de enfrentar os crimes da polícia militar, de reconhecer a estrutura racista do país. Ele se elegeu em cima da nossa recusa em encarar o genocídio indígena do passado e do presente. Ele ganhou espaço com o um discurso típico da eugenia brasileira expressando claramente o que muita gente pensa em silêncio no Brasil, que o povo brasileiro é inferior, que ele precisa procriar menos, que o Nordeste atrasa o país, que o Brasil só vai ser um país decente quando se tornar um espelho da Europa, desses imigrantes que chegaram ao longo do século XIX e XX, os países de grande Santa Catarina. O país é um dos mais miscigenados do mundo. Né? Nosso país é um dos mais sincretizados, mais difíceis de ser definidos racial e culturalmente. Em tese, é um país onde Hitler não saberia muito por onde começar um discurso, quanto mais um partido. Mas, ao mesmo tempo, é um país que viveu por séculos sob uma estrutura econômica e política que suprimiu, massacrou e criminalizou exatamente a diversidade étnica, religiosa e cultural desse território. O Brasil tem hoje muito supremacismo, como a Alemanha nazista, mas também tem muita autoxenofobia, que é o ato de odiar o próprio povo. Um povo que os nazistas europeus jamais reconheceriam como uma raça superior. E, por isso mesmo, é objeto da ira de quem não gosta de se enxergar no espelho do seu próprio país. Então, para desbolsonarizar o Brasil, vai ser preciso revisitar as muitas formas que esse ódio já tomou. Na Alemanha, o primeiro passo da desnazificação, antes de qualquer outro, foi punir os nazistas e proibir o nazismo. Mas no Brasil, a gente não proibiu explicitamente nem a apologia da nossa própria ditadura militar. A gente ainda permite que se romantize a escravidão. Nada disso foi objeto desse grande esforço de memória, repúdio, julgamento, punição e eliminação sistemática da vida pública, como fizeram com o nazismo na Alemanha. Ao contrário, foi dessa tolerância com o nosso alto extermínio que o bolsonarismo nasceu, floresceu e tomou o poder. A punição de Bolsonaro e seus oficiais tem que ser a pedra inaugural de um processo de desbolsonarização que vai precisar ir até 1500. Esse foi o Greg News. Estamos aqui para te convidar para ver Greg News. Na HBO Max. Estamos na plateia do Greg News. É pelo... Paulo Cajuru. É pelo... Falso Patati Patatá. Queremos... Meu dinheiro. Não tem limites para estupidez. É pelo... Xandão. É pelo... Nas costas. É pelo... No cu. É pelo direito... De usar um chihuahua no final do vídeo.